அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மத்தவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசித்தாரர்களுக்கும் அவர்களுடைய ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்குன்னு பத்தி தான் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குகிறோம் அல்லது ஒரு ஏசி மெஷின் பொருத்துகிறோம் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிகமான மின் வரவு தவறான உபயோகம் தயாரிப்பு குறைபாடு போன்ற பல காரணங்களால் நாம் வாங்கிய மின் சாதனங்கள் பழுதடையக்கூடும் அவற்றை ரிப்பேருக்கு கொடுத்து சீர் செய்து மறுபடி உபயோகப்படுத்துகிறோம் அல்லவா இது போலத்தான் மனிதருக்கு ஏற்படும் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கும் பல காரணங்கள் உள்ளன வம்சா வழியாக சிலருக்கு உடலில் பிரச்சனைகள் உண்டாகக்கூடும் உணவு பழக்கம் காரணமாக சிலருக்கு உடல்நலக் கோளாறுகள் ஏற்படலாம் யாவற்றுக்கும் மேலாக பூர்வ ஜென்ம கர்ம வினைகள் காரணமாகவும் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் எனவே இங்கே சொல்லப்படும் வியாதிகளை பற்றி படித்துவிட்டு யாரும் மனம் கலங்க வேண்டியதில்லை இவை மேஷ முதல் மீனம் வரையிலான பன்னிரண்டு ராசிதாரர்கள் அனைவருக்கும் பொருந்தும் மண்ணும் பொதுவாக கூறப்பட்டவை உதாரணமாக மன ரீதியாக பிரச்சனை வரும் என்று குறிப்பிட்டால் அனைவருக்கும் அப்படி வரும் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள வேண்டியதில்லை வியாதிகளை பற்றி சொல்வது இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை குறிப்பே தவிர கட்டாயம் இந்த வியாதிகள் எல்லாம் வரும் என்று அஞ்ச வேண்டிய அவசியமில்லை மற்றபடி ஒரு ஜாதகரின் பாக்கியஸ்தானம் வலுத்திருந்தாலும் ஆயுள் பாவம் வலுத்திருந்தாலும் யோகஸ்தானத்தை சுப கிரகங்கள் பார்வையிட்டாலும் ராசிக்கு அதிபதி பார்வையிட்டாலும் நல்ல தசா புத்திகள் நடந்தாலும் வியாதிகள் பெரிய அளவில் எந்த தொல்லையும் செய்யாது தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போகக்கூடியதாக அமையும் பொதுவாக ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு கழுத்து சம்பந்தப்பட்ட தொல்லை தொண்டை சம்பந்தப்பட்ட தொல்லை வயிறு வயிறின் இடது பாகத்தில் தொல்லை மூச்சு சம்பந்தப்பட்ட தொல்லை நுரையீரலில் வரக்கூடிய தொல்லை தைராய்டு சம்பந்தமான தொல்லை ஆகியவை ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ளன ரிஷபராசிக்காரர்கள் கடுமையான குளிர்காலத்திலும் மழை காலத்திலும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ரிஷபராசியில் பிறந்தவர்களுக்கு நரம்பு மூளை சம்பந்தமான தொல்லை ஆண் பெண் தாம்பத்திய உறவு சம்பந்தமான குறைபாடு இதெல்லாம் உண்டாவதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன சாலையில் கடக்கும் போதும் மொபைல் என்னும் செல்போனில் பேசியபடி கடப்பது என்பது கூடவே கூடாது டூ வீலரில் செல்லும் போதோ அல்லது பயணத்தின் போதோ குளிர் கண்ணாடி என்னும் கூலிங் கிளாஸ் அணிந்து கொள்ளலாம் வித்தியாசமான கண் குறைபாடுகள் ரிஷபராசிக்காரர்களுக்கு வரக்கூடும் என்பதால் மெட்ராசை போன்ற கண் நோய்களை இதன் மூலம் தவிர்க்கலாம் அப்புறம் சிறுநீர் சம்பந்தமான தொல்லைகளும் ஏற்பட வாய்ப்புகள் பொதுவானதாக இருப்பதால் நிறைய தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் இதனால் சிறுநீர் கடுப்பை தடுக்கலாம் ரிஷபராசி ஆண்கள் முக்கியமாக நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் பின் வயதில் சிறுநீர் சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகள் உண்டாக வாய்ப்புண்டு நாற்பது ஐம்பது வயதுகளில் மருந்து மாத்திரைகள் விஷயத்தில் அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் அதிகமாக உணவு உண்பதாலும் அதிக மருந்துகள் எடுத்துக் கொள்வதாலும் தொல்லைகள் வர வாய்ப்புகள் அதிகம் கபத்தின் தொல்லையும் அதிகமாக இருக்கும் சிலருக்கு துர் தேவதைகளால் வரக்கூடிய பயம் பீதிகளும் உண்டாக சாத்தியம் அதிகம் ரிஷபராசி ஆண்களுக்கு ராசிநாதன் கெட்டிருந்தால் நரம்பு மூளை சம்பந்தப்பட்ட தொல்லைகள் வர வாய்ப்புகள் உள்ளன மூளை சம்பந்தப்பட்ட தொல்லை என்பது மனநிலை பாதிப்பு என எடுத்துக்கொள்ள தேவையில்லை வேலை பழுவாலோ முடிவெடுக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ள முக்கிய பதவிகளாலோ வரும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக கூட இருக்கலாம் ராசிநாதன் வலுத்திருந்தால் இந்த தொல்லைகள் எல்லாம் குறைந்துவிடும் ரிஷபராசியில் பிறந்த பெண்களுக்கு பொதுவாக தூக்கமின்மையால் ஏற்படும் தொல்லைகள் வர வாய்ப்புகள் அதிகம் நரம்பு சம்பந்தமான தொல்லைகளும் உடலின் வலது பாகத்தில் ஏற்படுகின்ற தொல்லைகளும் நாம் உண்ணக்கூடிய மருந்தே விஷமாக மாறி அதனால் ஏற்படக்கூடிய தொல்லைகளும் ரிஷபராசி பெண்களுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன குறிப்பிட்டவை எல்லாமே பாக்கியாதிபதியின் பலத்தால் தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையுடன் போகக்கூடியதாகவே அமையும் உதாரணமாக ரிஷபராசிக்கு பொதுவான தூக்கமின்மை என்பது வேலைப்பழு அல்லது மனச்சோர்வு ஆகியவை காரணமாகவும் ஏற்படலாம் விருந்தினர் வருகை பார்ட்டி கை குழந்தையின் அழுகை என சந்தோஷ தருணங்களாலும் இருக்கலாம் அல்லவா பொதுவாக ரிஷபராசிதாரர்கள் தலைமை இடத்திலேயே பேசி பேசியே காரியம் சாதிக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருப்பதால் அது போன்ற சமயங்களில் திறமையாக செயல்பட அதிகாலையில் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்ளலாம் அதிகாலை நடைப்பயிற்சி மூளைக்கு அதிகமான ஆக்சிஜனை தருவதோடு சிந்தனையிலும் புத்துணர்வை தரும் ரிஷபராசி ஆண்கள் இயற்கையிலேயே சற்று 
வலுவானவர்களாக இருப்பதால் உடற்பயிற்சியில் அதிக கவனம் செலுத்தலாம் நீச்சல் ஓட்டப்பந்தயம் போன்ற பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம் அது மிகவும் நல்ல பலன்களை அளிக்கும் மேலும் உங்கள் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க சில வழிமுறைகள் அதிகாலை வேலைகளில் வேப்ப மரம் அரச மரம் மற்றும் ஆழமரத்தை வளம் வந்து வணங்கினால் அந்த மரங்களை சூழ்ந்திருக்கும் காற்றானது சுவாசத்தில் கலந்து நமது ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் பிராணயாமம் என்னும் மூச்சு பயிற்சியை தினசரி மேற்கொண்டால் ஸ்ட்ரெஸ் என்னும் மன அழுத்தமானது நம்மை அண்டவே அண்டாது தினம் நான்கைந்து துளசி இலைகளை மென்று தின்றால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் எய்ட்ஸ் போன்ற கொடிய நோய்களிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் குளித்த பின் நெற்றியில் திருநீரு அல்லது திருமண் பூசி கொண்டால் தலையில் சேர்ந்திருக்கும் தேவையற்ற நீர் வெளியேறிவிடும் பெண்கள் புருவ மையத்தில் குங்குமம் இட்டுக் கொண்டால் அவர்களை மற்றவர்கள் ஹிப்னாட்டிக் முறையிலோ அல்லது வேறு எந்த வழியிலோ வசியப்படுத்தி மயக்க முடியாது கைகளால் அள்ளி உணவை உண்ணும் செயலானது உடல் மனம் மற்றும் ஆன்மாவை இணைக்கும் போது செயலை செய்கிறது வாழை இலையை சுத்தப்படுத்த ரசாயன பொருட்களால் ஆன எந்த சோப்பும் தேவையில்லை வாழை இலை சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மண்ணில் கலந்து உரமாக மாறிவிடும் ஆகவே உண்பதற்காக வாழை இலை பயன்படுத்துவது சுகாதாரமானது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்றது காது குத்துதல் என்பது ஒரு வகையான அக்குபஞ்சர் சிகிச்சை முறை காது குத்தப்படும் பகுதி ஆஸ்துமா நோயை குணப்படுத்த உதவும் இடம் வழிபாட்டுக்கு முன்பும் பின்பும் மஞ்சள் கலந்த நீரை வீடெங்கும் தெளிப்பது மிகவும் நல்லது கிருமிகளை அழிக்கும் திறனும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் மஞ்சளுக்கு உண்டு பசுஞ்சானம் கிருமி எதிர்ப்பு சக்தியும் உடலுக்கு சக்தி அளிக்கும் கனிம பொருட்களும் கொண்ட இயற்கை பொருள் கிருமிகளையும் நோய்களையும் அண்டவிடாமல் தடுப்பதற்காகவே பசுஞ்சானத்தை நீருடன் கலந்து வாசலில் தெளித்து கோலம் போடுவது நமது பாரம்பரிய பழக்கங்களில் ஒன்றாகும் காதுகளை கைகளால் பிடித்து கொண்டு தோப்புக்கரணம் போட செய்வது முன் நாட்களில் மாணவ மாணவியருக்கு அளிக்கப்பட்ட தண்டனையாகும் இது புத்தியை கூர்மையாக்குவதுடன் பல வகையான மூளை குறைபாடுகளுக்கும் தீர்வளிக்கும் ஒன்றாகவும் விளங்குகிறது பள்ளியில் இப்போது இந்த தண்டனை இல்லை என்பதால் குழந்தைகளும் பெரியவர்களும் விநாயகருக்கு முன்பாக தோப்புக்கரணம் போடுகிறார்கள் வீடுகளில் எண்ணெய் அல்லது நெய் தீபங்களை ஏற்றுவது சுற்றுப்புறத்தை ஆக்க சக்தியால் நிரப்பி நம் புலன்களையும் புத்துணர்வு பெறச் செய்கிறது பெரியவர்களின் பாதங்களை குனிந்து வணங்குவது நம் முதுகு தண்டை ஆரோக்கியமாக வைக்க உதவுகிறது ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிப்பது இதய துடிப்பின் வேகத்தை பெரிதளவு குறைத்து ஒருமுகப்படுத்த கவனத்துடன் கூடிய ஆழ்ந்த அமைதியை அளிக்கிறது